Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc báo viết nhã radio hôm nay Hôm nay trên mạng đã xuất hiện hàng loạt thông tin Liên tục bắt được bỏ xít hút máu người Sáng ngày 2 tháng 9 Viện sốt rét ký sinh trùng cùng trùng quy nhân Bộ Y tế Đã tiếp nhận thêm bỏ xít hút máu người Do gia đình bà Nguyễn Thị Kim Liên Ở tổ 42 KV8 Phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định Bắt được để tiếp tục nghiên cứu Đây là con bỏ xít thứ ba trong vòng một tuần Được mẹ con bà Liên phát hiện mà bắt tại nhà mình Cả ba con bỏ xít này có hình dáng Kích cỡ, giống hệt nhau Và giống những con bỏ xít hút máu người Đã từng phát hiện và bắt được ở Hà Nội Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh Thạc sĩ Hồ Việt Hiếu Nghiên cứu viên khoa côn trùng khẳng định Cả ba con bò xít mà gia đình bà Liên bắt được Là cùng một loài bò xít hút máu người Gây buồn ngủ Tuy nhiên cả ba con bò xít này đều bụng đói Vì chưa hút máu Đây là loại bò xít có nguồn gốc từ Trung Nam Mỹ Di cư sang châu Á và nước ta bằng con đường du lịch Loại bò xít này có tuổi thọ rất lâu Từ 1 đến 2 năm Đặc biệt là trong vòng 20 ngày không cho ăn uống bất cứ thứ gì thì nó vẫn sống được. Ngoài việc chích hút máu người, loài bò xít này có thể chích hút máu ở bất kỳ loại động vật nào mà nó tiếp cận được như chó, mèo, chuột. Khi đói, nó cũng có thể chích hút nước từ những trái cây chín để sống. Tối 29 tháng 8, hai cán bộ của viện sốt rét ký sinh trùng, côn trùng, quy nhân đã đến nhà bà Liên để điều tra sơ bộ về việc bỏ xích hút máu người liên tiếp xuất hiện tại đây. Biết nhã radio xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Xin chào tạm biệt.